子就剁手了一批胶水，剥了两瓶胶水，成功引起了我的注意。形体也提交，关于飞叶做出来史莱姆呢，通透的跟隐形的一样。那他们做液态玻璃是最合适不过的了。那那个品牌做液态玻璃质感会更好吗？首先是天雅隐形液体胶，呃、嗯，这个质感比普通胶水要更稀释一些。这一瓶是康惠隐形液体胶，它是龙头型，所以这个质感非常的粘稠。得加入纯甘油。搅拌均匀这一步也是蛮重要的啦。天涯胶水很稀哦，像加清水一样，用于起泡。然后康惠的呢，非常的浓稠，非常容易起泡泡。最后呢，加高浓度的成型水，一直搅拌到搅不动为止。戴上干净手套，进行拉筋拉腰，记得到这种不粘手套的哟。最后呢，就是把它们均匀密封消泡。用一眨眼就到了十天之后，那透肽泥呢已经消泡消泡光了。外观上来看，这两份透胎比起来，左边的天涯会更浑浊一些，右边康惠做出来的透胎泥呢会更清透一些。虽然还有少许的泡泡没有消完，但是它的透明程度相当的高，简直就是指纹识别器。所以透明度来说呢，是康惠胶水获胜，捏起来非常有硅胶的那种感觉，然后它的塑形效果也不错，玩起来也很像液态玻璃，非常有韧性。而且拉丝之后呢，还能看到一些金属丝的光芒，哇，这个纹路也好美。胶水做出来的泥柔软度会稍微好一些，晶莹剔透，我都不舍得挖了。同样，这个手感也跟液态玻璃神似啊。我们试试它的金属光感怎么样，也是非常的美哦，好看仙气。超级的解压，这两种透肽有一个最大共同点就是不粘手。我个人呢，当然是更喜欢康惠胶水做出来的透肽，跟我同样的宝宝这个点赞大赞呢。